What is up guys? It's me, your friend Jai Mukherjee, and welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है वेल well, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कन्फ्यूजिंग भरा भी है बहुत सारे न्यू कमर्स बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं जिनको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है जिनको रिकॉर्डिस्ट बनना है तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेव और एम दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और ये टॉपिक इतना भी कंफ्यूजिंग वाला नहीं है जितना इसे लोगों ने बना रखा है कि ये होता है वो होता है बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा कुछ भी जो भी आप सुनते हो वो एक्चुअल में गलत होता है जिसके वजह से आपको शायद कन्फ्यूजन्स फेस करना पड़ता है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली exactly वेव और एम में क्या डिफरेंस है कहाँ पर ये यूज़ होता है दोनों में क्या फ़र्क है और आपको इसे जानना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है सो so, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको वीडियो के एंड तलक पता चल जाए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है और कहाँ पे ये एग्जैक्टली exactly काम आता और दूसरी बात ये बताऊँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेलाइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है सो लेट स्टार्ट द वीडियो ओके okay, सो so, सबसे पहले शुरू करेंगे वेव से तो सबसे पहले वेव का मतलब जान लेते हैं वेव का जो फुल फॉर्म है वो है वेव फॉर्मेट और वेव फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आप कोई भी ऐसे ग्राफ को देखते हो तो उस ग्राफ को एक्चुअली वेव फॉर्मेट कहा जाता है और आपको भी कन्फ्यूजन ये होगा कि एम को भी कहा जाता है एम में भी ऐसे ग्राफ आता है तो एक्चुअल इसका फ़र्क क्या है तो सबसे पहले ये जानिए कि जो चीज़ आपने प्रोड्यूस किया है या फिर जो चीज़ आप सुन रहे हो और वो पर्टिकुलर ऑडियो अगर वेव फॉर्मेट में है तो वो एक्चुअल में एग्जैक्ट वही का वही ऑडियो क्वालिटी है जो जैसा उसको प्रोड्यूस किया गया है जैसा उसे रिकॉर्ड किया गया है तो वेव एग्जैक्टली exactly वही क्वालिटी होता है जो वो बनाया जाता है या जैसा उसको रिकॉर्ड किया जाता है अब कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था वेनेसडे वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा था अब उसमें भी दोनों ऑप्शंस थे लेकिन मैं वेव इसके लिए चॉइस करता हूं रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्योंकि जैसा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं वैसा का वैसा एग्जैक्ट क्वालिटी वेव रिकॉर्ड करके देने वाला है और आइए जानते हैं इसका एडवांटेज क्या है डिसएडवाटेज क्या है और ये कहाँ पर यूज़ होता है तो सबसे पहले जानेंगे इसका एडवांटेज क्या है देखिए जैसे कि मैंने बताया जो भी चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या जो भी चीज़ हम लोग वेव में सुनते हैं वो एग्जैक्टली exactly वैसे का वैसा क्वालिटी होता है इसका मतलब वो ये है कि वो जो क्वालिटी होती है वेव फॉर्मेट की वो लॉसलेस होती है वेव हमेशा लॉसलेस होता है उसमें से कोई भी उसका एलिमेंट्स या कोई भी उसका टोन कभी भी चेंज नहीं होता है कोई भी उसकी जो जो उसका नेचर है कैरेक्टर है जो टोन है वो वैसे का वैसा ही रहता है और वो लॉसलेस होता है और एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको कभी भी साउंड को मैनिपुलेट करना है या फिर मिक्स मास्टरिंग के हिसाब से अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिक्स मास्टर इंजीनियर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में वेव को ही प्रेफर करते हैं वेव फॉर्मेट पर ही मिक्स मास्टर करना पसंद करते हैं क्योंकि वेव लॉसलेस फाइल है वो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है और दूसरी बात अगर कोई मैनिपुलेशन करना है उसको अगर बढ़ाना है ज़्यादा कलर देना है ज़्यादा फैट साउंड कराना है तो वेव में ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है और वेव में ही ये चीज़ करना चाहिए आइए जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में तो वेव के डिसएडवाटेजेस में से सबसे बड़ा एक डिसएडवाटेज ये है कि उसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा डोंट कोट मी ऑन दिस बट एक तीन मिनट या साढ़े तीन मिनट चार मिनट का गाना लगभग से लगभग अगर वेव में रेंडर निकाला जाए रिकॉर्ड निकाला जाए तो वो कम से कम पचास से साठ एम आराम से ले लेता है यानी कि उसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है अब साइज बड़े होने के कारण उसे हम लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते मान लीजिए आपने वेव में कोई रेंडर निकाला है या फिर कोई ऑडियो आपके पास वेव में है और उसे आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके साइज़ के कारण वो शेयरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और जब आप उसे अपलोड करके मेल करना चाहते हो तो आप जो भी पोर्टल से उसे सेंड करने वाले हो 
तो उस पोर्टल में पहले उसको अपलोड करना पड़ता है और वो अपलोड के लिए भी वो टाइम लगा देता है क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसे जब शेयर करना होता है तो सबसे बड़ा दिक्कत इसमें आ सकता है आइए देखते हैं वेव ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया जाता है ओके सो वेव फॉर्मेट की यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वेव फॉर्मेट ज़्यादातर लोग अपलोड करना पसंद करते हैं स्ट्रीमिंग साइट्स पे या फिर किसी म्यूज़िक वीडियो के बैक साइड के ऑडियो के लिए यानी कि मान लीजिए अगर आप अपना ट्रैक सेंड कर रहे हो किसी लेबल पे तो वो लेबल हमेशा आपसे वे फॉर्मेट ही मांगेगा क्योंकि वे फॉर्मेट जैसे मैं बताया वो लॉसलेस होता है और उनको पता होता है कि उनके स्ट्रीमिंग साइट पर आपका वेव ऑडियो डालने पर कोई भी उसका कैरेक्टर मिस नहीं होगा और वो जैसे का जैसा है वैसा ही प्ले होने वाला है दूसरा जैसे मैंने बताया कि म्यूज़िक वीडियो में ये यूज़ होता है जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो उसके बैक साइड में जो ऑडियो चलता है वो एक्चुअल में वेव ऑडियो होता है और वेव फॉर्मेट में ही उसी उस ऑडियो को डालना पड़ता है क्योंकि किसी भी व्यूवर्स को उसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो वीडियो एक्सपीरियंस से या फिर विजुअल से अलग नहीं लगना चाहिए एक वो रीज़न होता है और दूसरा रीज़न ये होता है कि कभी नेटवर्क स्लो होने से या डाउन होने के कारण आपको 4K का वीडियो या 1080 जीरो एट जीरो रिजोल्यूशन के वीडियोस आपको कभी कभी यूट्यूब 360 या 480 में प्रेफर करता है और अपने आप वो बफर होकर के ऑन हो जाता है तो उस दौरान भी आपको क्वालिटी वही मिलता है थोड़ा सा आपको लो लगेगा सुनने के हिसाब से लेकिन जो एक्चुअल उसका डेप्थ क्वालिटी होता है वो कम नहीं होता है तो इसी के वजह से ये वेव फॉर्मेट वेव ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं और म्यूज़िक वीडियोस तो खास करके ऑडियो ही प्रेफर करता है वेव ऑडियो ही प्रेफर करता है म्यूज़िक वीडियोज़ के पीछे डालने के लिए So, आइए अभी देखते हैं एम क्या होता है और एम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कहाँ पे यूज़ होता है वो देखेंगे ओके सो वेव फॉर्मेट के बारे में तो आपने जान लिया है और अब तक इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि वेव के बारे में आपको ये चीज़ पता था या नहीं और अब बात करेंगे एम के बारे में तो सबसे पहले एम का जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं और ये फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पे या इस तरफ मैं इसको लिख करके आपको बता दूंगा तो उसका फुल फॉर्म है एम पी ई जी टू ऑडियो लेयर थ्री एग्जैक्टली एम पी ई जी टू ऑडियो लेयर थ्री इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एम पी थ्री कहा जाता है आइए देखेंगे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे और फिर एम पी थ्री कहाँ पर यूज़ होता है वो जानेंगे ओके सो एडवांटेजेस की बात करूँ एम पी थ्री में तो इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एग्जैक्टली exactly वेव फॉर्मेट का ऑपोजिट यानी कि वेव फॉर्मेट बड़ा होता है साइज़ में और एम पी थ्री ऑडियो का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इसी कारण के वजह से इसके कुछ यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसको बहुत सारे जगहों में यूज़ किया जाता है लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है कैसे यूज़ होता है वो जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सो डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ एम की तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसका साइज़ आपको मैंने बताया वो छोटा होता है इसके वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं जो क्वालिटी है एम की वो कम होती है और इसके वजह से इस पर और पोस्ट प्रोसेसिंग करना पोस्ट प्रोडक्शन में तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है आपको रॉ क्वालिटी नहीं मिलती है इसके वजह से उस पर मैनिपुलेशन करना उसका टोन चेंज करना एम थ्री में वो पॉसिबल नहीं होता है और जैसे कि मैंने बताया कि ये लो क्वालिटी साउंड करता है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में ऐसा भी बोला जाता है कि एम एक्चुअली कंप्रेस साउंड है ये कंप्रेस होकर के आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो सुनाता है और आपको शायद सुनने में अच्छा क्वालिटी लगे लेकिन बहुत सारे बारीकी अगर आप हेडफोन में सुनोगे तो एम थ्री में वो सारे साउंड जो है वो मैनिकुलेट हो जाते हैं कभी कभी या फिर वो कंप्रेस होकर के आपको शायद सुनाई भी नहीं देता होगा तो एम थ्री के ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस थे अब देखेंगे एम थ्री ऑडियो कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 
ओके तो सबसे पहले जैसे कि एडवांटेज में मैंने बताया था एम थ्री के कि ये छोटा क्वालिटी का होता है तो छोटे क्वालिटी के होने के वजह से वो स्पेस कम लेता है और शेयरिंग में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है अब मैं खुद का अगर एग्जांपल दूं तो मैं अगर किसी क्लाइंट के लिए कुछ गाना बना रहा हूँ कोई सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका फाइनल जो ऑडियो होता है वो हम लोग शुरुआत में नहीं भेजते हैं क्योंकि बहुत सारे उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं तो इसके वजह से हम लोग जो फर्स्ट मिक्स होता है सेकंड मिक्स होता है थर्ड मिक्स होता है या मान लीजिए जिसे ड्राफ्ट भी कहा जाता है तो ऐसे जो फाइल्स होते हैं जो डेमो बोलते हैं टीज़र बोलते हैं इस तरह के जो फाइल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए और ऑडिशन पर्पस के लिए होता है जिसपे क्लाइंट अपनी राय देगा वो फाइल्स हम लोग एम ऑडियो में भेजते हैं इससे होता क्या है कि जो क्लाइंट होता है वो भी अपने फ्रेंड्स फैमिली वाले या फिर मान लीजिए उस पर अगर कोई वीडियो बन रहा है तो उस डायरेक्टर को या फिर सिनेमाटोग्राफर को वो इजीली शेयर कर सकता है उनके साथ और डिस्कस करने के बाद वो मुझे वापस से बोल सकता है कि इस इस पार्ट में चेंजेस है आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिए तो फिर से जब मैं भेजूँगा उसको तो आई विल मेक श्योर कि उसको मैं एम में भेजूँगा ना कि वेव में क्योंकि वो छोटा है और जो भी चेंजेस करने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है छोटे फाइल के कारण हम लोग शेयर कर सकते हैं और सामने जो क्लाइंट है वो उसे इजीली मेरे पे फीडबैक भी वो दे सकते हैं और एक सबसे बड़ा जो यूज़ इसका होता है अब डोंट कोट मी ऑन दिस बट मैंने जहाँ तक सुना है और मेरे भी बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो जिसको जिसपे वीडियो शूट हुआ है तो उस वक्त भी मैं एम थ्री ही भेजा हूँ और मोस्टली एम थ्री ही यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू ट्रैक जिस पे पूरा का पूरा जो वीडियो है वो लोकेशन पे शूट होता है तो क्यू ट्रैक भी एम थ्री में ही भेजा जाता है क्योंकि यू नेवर नो क्यू ट्रैक कभी आपके फ़ोन से ब्लूटूथ स्पीकर के ज़रिए बजाया जाता है तो कभी कभी उसे एक्चुअल में एच कार्ड में डाल करके स्पीकर में डाल करके बजाया जाता है तो उसका जो साइज़ होता है जितना छोटा होता है वो उतना इजी हो जाता है शेयर करने में तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पे एम थ्री ऑडियो का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अब चलिए आपको मैं बताऊँगा मेरे सजेशंस क्या है वेव फॉर्मेट और एम फॉर्मेट के लिए मेरे सजेशंस देने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो सो थैंक यू सो मच और इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का जो आंसर देने वाला है वो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दूँगा और आपको एक शाउट आउट ज़रूर दे दूँगा तो वो जो क्वेश्चन होगा वो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है सो so, सबसे पहले मैं अपना सजेशन बताऊंगा वेव को लेकर के कि वेव फॉर्मेट आपको एग्जैक्टली कहाँ पे यूज करना चाहिए सो so, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए वेव फॉर्मेट्स को आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड यूज के लिए कर सकते हो और जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं आपके सोशल मीडिया के जो एप्स है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसे आप वेव फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिए ताकि जो एंड यूजर है आपके जो फॉलोअर्स है या आपके जो लिसनर्स है उनको रियल और ट्रू एक्सपीरियंस मिले उस पर्टिकुलर ऑडियो का तो अगर आप सिर्फ ऑडियो डालते हो यूट्यूब पर सामने स्क्रीन uh, सेवर्स या फिर मोशन uh, पिक्चर्स लगा करके तो मेक श्योर sure कीजिए कि वो ऑडियो वेव हो और अगर आप वीडियो भी अपलोड करते हो यूट्यूब पर तो मेक श्योर sure उसके बैकग्राउंड का जो ऑडियो है वो सिर्फ और सिर्फ वेव फॉर्मेट ही होना चाहिए इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो वेव है आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड पर्पस के लिए ही यूज करना है आइए देखते हैं एम थ्री का यूज कैसे आप कर सकते हो देखिए मेरा जो सजेशन है एम थ्री ऑडियो को लेकर के वो सिर्फ और सिर्फ आपको शेयरिंग पर्पस के लिए ही यूज करना है और जितना हो सके वो शेयरिंग पर्पस के लिए ही यूज कीजिए और दूसरी बात बताऊंगा कि बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों के साउंड क्लाउड और हियर दिस जैसे अकाउंट्स में उनके प्रोफाइल होते हैं तो वहाँ क्या करें तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमेशा प्रीमियम अकाउंट अवेलेबल रखती है जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा यूज कर सकते हो वेव डालने में क्योंकि वेव का स्पेस ज़्यादा लेता है तो प्रीमियम अकाउंट्स में ये अवेलेबिलिटी होती है कि आप जितने भी वेव डालो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और जो फ्री अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे लिमिटेशन रहती है स्पेस की 
तो इसके वजह से बहुत सारे लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ एम डालते हैं और उसमें थ्री ट्वेंटी के बी का यूज़ करते हैं ताकि स्पेस भी छोटा रहे और फ्री अकाउंट वो इजीली यूज़ कर सके तो ये भी एक कारण है लोगों का उन प्लेटफॉर्म्स पे प्रीमियम जो अकाउंट है वो खरीदना और फ्री अकाउंट वाले उसमें अगर म्यूज़िक शेयर करना चाहते हैं तो एम में बिल्कुल कर सकते हैं वो आपका डिसीजन है वो आपका कॉल है तो आप अपने हिसाब से उसे बिल्कुल अपलोड कर सकते हो सो so, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पे तो वो क्वेश्चन ये है कि लो क्वालिटी ट्रैक को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इस वीडियो को आपको वापस से शुरुआत से ध्यान से देखना है ताकि आपको आंसर पता चले और जो भी आपका आंसर होगा नीचे कमेंट पर आप प्लीज डाल दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे उसे शेयर कर दूंगा यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी जो यूजर नेम है वो आपको मिल जाएगा सो so, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपको ये नई जानकारी अगर मिली है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है सो so, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ बाय